Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Bueno, pues un día más estamos aquí con tu lectura. Vamos a, a ver acontecimientos que tenemos más inminentes, que están por llegar. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos un cuatro de bastos. Esta carta nos dice que que tú has estado como sembrando, ¿no? Y que ahora puede que empieces a ver la cosecha, ¿no? Eh, has estado también luchando junto a una persona, a tu persona de interés, a tu persona especial. Esta, esta lucha podría estar relacionada, pues no sé, con la adquisición de una casa, un negocio que estáis compartiendo o incluso un proyecto de matrimonio, ¿eh? Prepárate porque es muy probable que, que tu relación con tu persona especial se vaya a fortalecer, vaya a crecer. ¿Mm? Y esto va a crecer a medida que también los dos juntos alcanzáis un objetivo que tenéis en mente. Esta carta también nos está hablando de hacer un viaje juntos hacia lo desconocido. Quizás este viaje sea hacia un matrimonio. Eh, también nos habla de una aventura de un viaje de aventura de larga distancia ¿Mm? tenemos también la carta del sumo sacerdote esta carta es como que tú vas a tener las ideas muy claras tu mente va a estar como muy clara y tú vas a trazar como un plan para reorganizar tu vida Tú tienes o vas a tener próximamente un proyecto personal que vas a llevar, lo vas a llevar adelante, lo vas a, a llevar a cabo. ¿Mm? Tú vas a sentir la protección de tus guías, tus seres de luz, la divinidad. Vas a sentir la protección porque te están guiando, te están ayudando para que ese proyecto salga adelante. También puede que muchos os vayáis a matricular en la universidad, iniciéis un nuevo curso, vais a hacer actividades relacionadas con enseñanza, eh, con asistir a seminarios, a conferencias. ¿Mm? Es momento de aprender, momento de, de adquirir nuevos conocimientos y también, también, eh, puede significar momento de enseñar, de enseñanzas, que tú los conocimientos que tú tienes los estés enseñando o compartiendo con otras personas a través de, de la enseñanza. ¿Mm? Bueno, vamos a seguir viendo distintas cartas que nos están acompañando en esta lectura. Y te recuerdo que es una lectura general. Puede que muchas de las cosas que salgan en las cartas no resuenen, no apliquen para ti esto es como te he dicho general y cada persona estáis viviendo pues una situación completamente diferente ¿Mm? siguiente carta 5 de pentáculos esta carta nos habla de desafíos puede que en estos momentos tú estés saliendo de una relación que fue realmente difícil para ti Puede que vayas a dejar atrás a alguien. Una persona de Capricornio, de Tauro, puede también que sea alguien de Leo. ¿Mm? Esta experiencia que tú has vivido con esta persona te ha dejado un, como un sinsabor, como un sabor amargo. ¿Mm? Ya que tú te volcaste en la relación, eh, has dado absolutam absolutamente todo, lo has dado por esta relación. Y puede... Puede que esta persona se haya apropiado de algo que realmente te pertenecía. Así que si tienes en este momento algún tipo de conflicto, tanto financiero, algún conflicto moral, ¿m? es momento ya de, de, de retirarse, de retirarse del conflicto. Así que 
esta carta te está diciendo muchas cosas también que no son momentos de, de estar eh, invirtiendo puede que alguien te venga a pedir dinero dinero que no te van a devolver ¿Mm? y hay que tener especial cuidado con esto siguiente carta tenemos un 3 de bastos tú vas a estar en un momento que mmm, es como que te va a entrar ganas un poco o estás a punto de demostrar quién eres vas a resurgir puede que hayas pasado o estés en esos momentos pasando un momento complicado en tu vida entonces esta carta te está indicando que esas incertidumbres que tú tienes, esas carencias que experimentas actualmente, se van a ir eliminando una por una. El 3 de bastos te dice que tienes una misión, que el universo te ha asignado una misión. Esta misión no está relacionada con tus planes o con esas ideas que tú tienes sobre tu futuro, no. Más bien, está vinculada a tu destino. Este tres de bastos también te está diciendo que vas a recibir una noticia muy rápido, muy pronto, próximamente, una notificación que estás esperando eh, y te va a sorprender. Entonces, esto, esta notificación o esta noticia que aparece de manera sorpresiva, con el tiempo tú te vas a dar cuenta que esta sorpresa es el inicio de una, de una nueva etapa en tu vida. Aquí hay algo que puede que esté mm, parado en tu vida o bloqueado y finalmente se desbloquea. Puede ser si tú has solicitado un préstamo, eh, pues esto, eh, digamos, es posible que esto vaya a llegar en el momento adecuado para que puedas invertirlo según tus planes. También nos está hablando de una oportunidad laboral que estás esperando hace mucho tiempo y esto se va a materializar. Digamos que el universo está uh, aguardando ¿eh? el que sea la oportunidad perfecta para ti y ahora es el momento oportuno. Y mmm, digamos que viene momentos en que tu vida va a brillar un poco. Es una etapa donde hay oportunidades muy, bien, muy valiosas que van a estar llegando y que se van a estar alineando contigo, para ti. ¿Eh? Seguimos. Mira, tenemos un caballo de copas. Este caballo de copas te dice que hay alguien que quiere volver a verte. Podría ser alguien de Pisces, Escorpio, alguien que se ha retirado de tu vida, aunque en su momento se retiró de tu vida y ahora puede intentar regresar. Es posible que recibas un mensaje o que te escriba esta persona próximamente. Puede que recibas un correo electrónico, puede que recibas un mensaje escrito, una llamada. O si no tienes, eh, digamos, estas respuestas por estos medios que te he dicho, puede ser que esta persona esté preguntando por ti a terceras personas, a personas que te conocen, se está interesando por ti, quiere saber de ti. O sea, esta persona está eh, mostrando interés y un interés mucho más fuerte de lo que eh, pudo haber hecho en el pasado. ¿Mm? 
así que vamos a, a ir viendo cómo se va a ir desarrollando. ¿Mm? Vamos con un 10 de espadas ahora. Este 10 de espadas nos está hablando de momentos críticos. Puede que estemos pasando ahora mismo un momento crítico o vayamos a vivir un eh, momento de angustia, un momento así crítico. ¿no? Puede que eh, tú hayas estado con una persona eh, y esta persona, pues, de forma inesperada, eh, se alejó, se marchó. ¿Mm? Posiblemente sea alguien del signo acuario, alguien del signo Géminis. Esta persona es como que desapareció así, boom, de, de repente, de tu vida. Esta persona está eh, también experimentando su propio sufrimiento. Si esta persona reaparece, las cartas te aconsejan tener precaución, ya que esta persona podría estar buscando pues, un poquito de, de calor, de consuelo, de refugio. ¿no? Vamos a ver. Tenemos un 5 de espadas. Este 5 de espadas... Tiene una conexión con la carta anterior, el 10 de espadas. Esta carta hace referencia a una persona que podría haber estado involucrada en juegos. Pero esta persona jugó con fuego y se quemó. Y esta persona piensa que o cree que puede regresar a tu vida. Es evidente que yo creo que la estás identificando plenamente. Y en la presencia de esta persona es como, así, ¿cómo te diría yo? Como intermitente. Viene, se va, se aleja, se acerca, vuelve a venir, vuelve a marcharse. Y este proceso de que vengo, de que me voy, causa mucho sufrimiento. Y tú ya te estás cansando pues de que esta persona te utilice, ¿no? Que viene cuando le conviene. Y parece que tú vas a cerrarle o le estás cerrando la puerta, así, de repente, en, en, su, en su misma nariz, le cierras la puerta. Entonces, parece ser que tú Estás, vas a reconocer las intenciones de esta persona y vas a estar decidido decidida a poner límites, ¿m? como que vas a poner límites a, a su entrada en tu vida, ¿no? Bueno, vamos a, a continuar con las siguientes cartas. Bien, tenemos la carta del juicio, la sota de copas y tenemos la templanza. Mm, a ver, tú es como que has estado esperando muchísimo a una persona, eh, has estado esperando a, a tu persona especial, puede ser hombre o mujer, no, no importa el género, eh, pero esta persona es como que ha estado probando un poco tu paciencia, ha estado probando un poco tu temple, tu temperamento, y es como que ha llegado la, la gotita que ha derramado el vaso. Y tú sencillamente es como que ya no quieres esperar más. Es, te has cansado del comportamiento infantil de esta persona, eh, porque esta persona tiene como un comportamiento inestable desde el punto emocional. Entonces, la carta del juicio es que tú ya tienes toda la información, ya tú no necesitas ninguna otra confirmación para tomar una decisión definitiva. ¿Mm? Y si sigues alargando esta, de esta decisión que tienes que tomar, mmm, aquí la única persona que va a sufrir eres tú. 
Por lo tanto, es momento de tomar decisiones. Vamos a ver. Tienes la carta de la estrella, el caballo de espadas y tienes la carta de la luna. Vamos a ver qué nos están diciendo estas cartas. Para algunas personas había recientemente una persona que mmm, te estaba como un poco reteniendo. Tal vez eres tú o era tu persona especial. Pero en este momento... Las cartas nos dicen que puede que se esté gestando una nueva relación, que estás conociendo una nueva, de una nueva persona. Estas cartas nos hablan de que dos personas van a empezar a conocerse y donde va a haber muchas expectativas, pero a la misma vez va a haber también muchos miedos. Este caballo de espadas nos habla de mensajes rápidos, de cosas que van a surgir rápidamente, de que vienen rápido, los cambios son rápidos. ¿Mm? Eh, puede que tú tengas un mensaje de, de una empresa que te tienes que incorporar rápidamente, eh, puede que estés esperando noticias, puedes que estés esperando documentos, todo esto llega rápido, ¿eh? También significa que una persona puede empezar a tomar mucha velocidad. ¿Qué es esto? Pues que una persona que quiere conocerte, quiere saber de ti. O puede que ya la conozcas y esta persona empieza a tomar más interés, ¿no? Te empieza a escribir más o quiere pasar más tiempo contigo. Entonces, tú vas a ver que una persona está como muy interesada eh, en ti, ¿eh? Y, y vas a empezar a ver cómo los dos empezáis a consolidar una relación. La carta de la estrella nos dice que va a haber muchísima ilusión. ¿Mm? Que tú vas a estar como muy ilusionado o tu persona especial va a estar muy ilusionada. Eh, va a haber mucho romanticismo, esa persona es muy romántica. Entonces, digamos que viene una etapa como muy, muy bonita para ti, una etapa romántica y, y donde vas a ver felicidad también, donde vas a estar feliz, donde las cosas van a empezar a fluir. Ahora, también tenemos eh, la carta de la luna. La carta de la luna nos dice que puede haber algunos aspectos negativos eh, con alguna persona que tú estés tratando en estos momentos. O sea, una persona muy reservada, una persona introvertida, una persona privada. Tú vas a tener dudas, vas a tener mm, alguna incertidumbre con respecto a alguien. Esto no quiere decir que con las personas que tú tienes a tu alrededor estén escondiéndote algo o estén escondiéndote un secreto negativo. No, 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 no. Eso no, 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 no es así. Es todo lo contrario. Eh, es con respecto a una persona con la que tú te estás relacionando o personas con las que están interactuando contigo en estos momentos y esa persona o esas personas están esperando el momento apropiado, el momento justo para, para contarte eh, cosas eh, más profundas o más íntimas de su vida. ¿no? Entonces, esto... Esto más o menos es, es así, ¿no? Con la carta de la luna, bueno, pues cosas que están un poquito ahí, que están sin revelar, que están ahí ocultas, pero que van a salir a la luz y no van a ser eh, malas, ni negativas, ni nada por el estilo, para nada. Porque llegan momentos de alegría, momentos de felicidad con la carta de la estrella, es una etapa que vas a vivir de florecimiento y una etapa bastante mágica en tu vida. ¿eh? Bueno, pues esta ha sido tu lectura para ti en el día de hoy. Y nada más recordaros que a todas las personas que estéis suscritas al canal, 
que me dejéis un like, me dejáis un comentario debajo de este vídeo, estáis entrando en un sorteo de una lectura personalizada totalmente gratis conmigo, ¿vale? Y nada, desearos eh, muchas bendiciones, eh, os dejo toda mi paz.